வணக்கம் நேர்களே உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இந்த வாரம் முழுக்கவே கர்ப்ப பையை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு வகைகளை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இந்த வாரம் நம்ம கர்ப்ப பையை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் டாக்டர் இன்னைக்கு கருப்பு உளுந்தையும் பாதாம் பருப்பையும் சேர்த்து ஒரு கஞ்சி செய்யலாம்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு எதுக்காக தோணுச்சுன்னா அந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது கற்பப்பை முழுமையாக பலமடையும் பெண்களுக்கான சிறப்பான ஒரு குணம் வந்து மேன்மடையும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நம்ம இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்தும் இந்த கஞ்சி எப்படி டாக்டர் இந்த கர்ப்பப்பைய பலப்படுத்துது பொதுவாகவே நம்ம பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது இந்த கருப்பு உளுந்து அப்படிங்கிறது கற்பப்பைக்கு இணையானது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால அந்த கருப்பு உளுந்து தோலோடு நம்ம பயன்படுத்தும் போது பெண்களுக்கு கற்பப்பையை பலப்படுத்தக்கூடியதாக அமையுது இதில் பாதாம் பருப்பும் நம்ம சேர்க்கும் போது என்ன நன்மை கிடைக்குது அப்படின்னு பாதாம் பருப்பில் இருக்கக்கூடிய சில விதமான நன்மைகள் இதை நம்ம குறிப்பாக எல்லா பெண்களும் கவனிச்சுக்கணும் பாதாம் பருப்பில் இருக்கக்கூடிய சில விதமான நன்மைகள் என்னன்னா பெண்களின் மன ஆற்றலை மேம்படுத்து மன ஆற்றல் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பெண்களுக்கு பதற்றம் அப்படிங்கிறது எளிமையாக வரும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு பதற்றம் எளிதாக வர்றதா ஆய்வுகள் சொல்லுது அந்த பதற்றத்தை தன்னிலைப்படுத்தி அதாவது இயல்பு நிலையில் மனதை நினைக்கக்கூடிய ஆற்றலை கூற்ற சக்தி இந்த பாதாம் பருப்பில் இருக்கு அப்போ அந்த மன பதற்றம் கற்பப்பையினுடைய சுழற்சி குறைவு கற்பப்பை பலவீனப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு பல பக்கம் இருந்தாலும் இந்த பாதாம் பருப்பு மனதை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்து கற்பப்பையை மறைமுகமாக பலப்படுத்துது அந்த கற்பப்பை பலமாக இருக்கிறதுக்கு கற்பப்பையினுடைய தசையும் பலமாக இருக்கணும் அதுக்கு பின்னணியாக இருக்கக்கூடிய மனமும் இயல்பாக இருக்கணும் இந்த கற்பப்பை பலமாக இருக்கிறதுக்கு உளுந்து உதவியாக இருக்கும் மனம் இயல்பாக இருக்கிறதுக்கு அந்த பாதாம் பருப்பு உதவியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த கலவையை வச்சு நாம் இன்னைக்கு ஒரு உளுந்து பாதாம் பருப்பு கஞ்சி செய்த காட்டப்படும் டாக்டர் நீங்க வந்து கர்ப்பப்பைய பலப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய நேரங்களை நம்ம பார்க்கும்போது கர்ப்பப்பையில வந்து கட்டிகள் எல்லாம் வருது இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் நீங்க சொல்றது தொடர்ச்சியா நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது அது அது குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்ல எதனால அந்த மாதிரி கட்டிகள் வருது டாக்டர் கட்டிகள் வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணமே அந்த கற்பப்பை தசையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அலர்ச்சி போதுமான அளவுக்கு அதுல ஒரு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வெளிப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால உள் தசைகள்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆகி அதில் கட்டிகள் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி பல நிலைகள் இருக்குது அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் கெமிக்கல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஊட்டம் குறைவான உணவுகளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல நிலைகளில் இந்த கட்டி உருவாவதா பல ஆய்வுகள் நமக்கு சொல்லுது இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை காரணம் அப்படிங்கிறது நோய் எதிர்பார்ப்பில் குறைவு நோய் எதிர்பார்ப்பில் குறைவு அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் தோலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பில் குறைவு அந்த மறைவிடங்களில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பில் குறைவு கற்பப்பை தசையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பில் குறைவு இது அத்தனையுமே பொருந்தும் இப்போ வெளிப்புறத்துலேருந்து நம்ம போகும்போது அதாவது நம்ம தோல்னா சாதாரண தோல் மாதிரியே அந்த பெண்களுக்கு மறைவிடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தோல்லையும் எதிர்பார்ப்பில் குறைகிறதுக்கு காரணம் சோப் அதாவது கெமிக்கல் கலந்த சோப்பை வந்து பயன்படுத்துறது வேதிப்பொருட்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுற மாதிரி ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப்பெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடியதுனால இயல்பா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சில விதமான நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் அழிந்து போய் வெளியிலிருந்து சில கிளிம்பி தொற்று ஏற்பட்டு வெள்ளைப்படுதல் அதுக்கப்புறம் கற்பப்பையினுடைய தசைகள் தளர்ச்சியாகி அதனுடைய இயல்பு நிலை மாறுற அதுக்கப்புறம் அந்த கற்பை கட்டிகள் வரதா ஆய்வுகள் சொல்லுது அதே மாதிரி உள்பக்கம் தசை வலுவா இல்லாமல் இருந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பினுடைய செயல்பாடுகள் சீராக இல்லாமல் இருந்ததுனாலும் இந்த கட்டிகள் வரதா ஆய்வுகள் சொல்லுது இதெல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உளுந்து நம்ம நேற்று செஞ்சக்கூடிய காமிச்ச வெந்தயம் இதுக்கெல்லாம் இருக்குது இந்த உளுந்தும் வெந்தயம் மட்டுமே இந்த கட்டிகளில் வராத தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டதாக இருக்குது இந்த உளுந்து வெந்தயத்தை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு வரும்போது கட்டிகள் லேசாக இருந்தால் அதை கரைய வைக்கிறதுக்கும் அதில் உள்ள உள் ஊட்டச்சத்துக்கள் உதவியாக இருக்குது அதே மாதிரி கட்டி வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் அதில் உள்ள சத்துக்கள் உதவியாக இருக்குது நிச்சயமா நீங்க வந்து கர்ப்பப்பைய பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு கஞ்சி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு நான் நேர்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்டு வந்துடுறேன் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி கருப்பு உளுந்து பாதாம் பருப்பு கஞ்சி எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த வாரம் முழுக்கவே கர்ப்பப்பைய பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு வகைகளை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு கருப்பு உளுந்து பாதாம் பருப்பு கஞ்சி எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் கருப்பு உளுந்து பாதாம் பருப்பு கஞ்சி செய்ய
பாதாம் பருப்பு அரைச்சி நல்லா பொடியாக்கி வச்சுருக்கு அதை நம்ம கொஞ்சம் போட போகிறோம் கருப்பு உளுந்து நல்லா பொடியாக்கி வச்சுருக்கு அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா நெய்யில் வறுத்துடலாம் இது கூட நம்ம கருப்பு திராட்சையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் கருப்பு திராட்சை வேணும்னா நம்ம நெய் விழும்போதே அதுலேயும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கஞ்சி செஞ்சு முடித்த பிறகு கடைசியாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கருப்பு திராட்சை ஆட் பண்ணணும்னா முதலே நம்ம பசு நெய் விடும்போதே அதுலேயும் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கஞ்சி செஞ்ச பிறகு கடைசியாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது அவங்களோட விருப்பம் இப்போ இதை நல்லா நெய்யில் வறுத்தாச்சு இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நல்லா கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கட்டி கட்டியாக ஆகாத மாதிரி நல்லா அந்த தண்ணியில் கரைஞ்சாச்சு பாதாம் பருப்பும் அந்த கருப்பு உளுந்தும் பாதாம் பருப்போட ஸ்மெல் ரொம்பவே நல்லா வந்துட்டுருக்கு இப்போ பனை வெள்ளம் அப்படி இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு நல்ல பொடியாக நான் வச்சுருக்கேன் பனங்கற்கண்டு தான் நம்ம போட போகிறோம் அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கஞ்சி ரொம்பவே நல்லா தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ சர்விங் போலுக்கு மாற்றிக்கலாம் கஞ்சி ரொம்ப அழகாக தயாராகிருக்கு இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்லே போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கடைசியாகவும் போடலாம் இந்த கருப்பு திராட்சை நான் வந்து முதல்ல போடல அதனால் இப்போ கஞ்சிக்கு மேலே வச்சு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே அருமையாக கருப்பு உளுந்து பாதாம் பருப்பு கஞ்சி ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சு பார்த்துட்டோம் நீங்களும் மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எங்களுக்கு எழுதி அன